நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபிஸ் நமக்காக சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னென்ன ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து திணையில வெஜிடபிள் பிரியாணி அதுக்கு காம்போவா மாதுளம்பழ ரைத்தா அப்புறம் முட்டைக்கோ சாலட் ஏன்னா இப்ப வெயில் காலமா இருக்கு நமக்கு வந்து சாதம் குழம்பு எல்லாம் சாப்பிடவே பிடிக்கல ஆமா இந்த மாதிரி இருந்தா சூடா செஞ்சு பழங்களும் நல்லது வெயிலுக்கு அதனால இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் சரிங்க மேம் என்னங்க திணையில வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு பேன சூடு பண்ணிக்கணும் திணை வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே பிரியாணிக்கெல்லாம் அரிசி ஊற வைக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இப்ப வந்து எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு கொஞ்சம் நெய் நெய் வேண்டாம்னா ஃபுல்லும் எண்ணெயிலையும் செய்யலாம் சரி நம்ம எப்பவும் பிரியாணிக்கு தாளிக்கிற மாதிரிதான் பிரியாணி இல பட்டை கிராம்பு எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு போட்டா போதும் ஏலக்கா வெங்காயம் இது வந்து நம்ம திணை சின்ன சின்னதா இருக்கும் இல்லையா அதனால வெங்காயமும் சின்னதா கட் பண்ணிக்கணும் சரி நம்ம யூஸ்வலா பிரியாணிக்கெல்லாம் நீளமா கட் பண்ணி போடுவோம் ஆமா இதுக்கு சின்னதா கட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போதும் தக்காளி இதுவும் ஒரு தக்காளி அளவு பீன்ஸ் கேரட் நீங்க என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட்டாணி சீசனா இருந்தா பட்டாணி கூட போட்டுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் ஊத்தினாங்க எண்ணெயும் கொஞ்சமா வந்து நெய் ஆட் பண்ணிட்டாங்க நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரியாணிக்கு நம்ம சேர்க்கிற அந்த பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்ப தக்காளி சேர்த்துருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறமா வந்து காய்கறிகள் வந்து மேம் இன்னைக்கு வந்து கேரட்டும் பீன்ஸும் எடுத்திருக்காங்க நமக்கு என்னெல்லாம் காய்கறிகள் விருப்பப்படுறோமோ நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு சும்மா கீரி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் காரத்துக்கு மிளகாப்பொடி ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாப்பொடி இப்ப வந்து இந்த காயல் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கணும் நான் வந்து ஒரு கப்பு திணை வச்சிருக்கேன் எப்போ ஒரு கப்புன்னா மூணு கப் அளவு தண்ணி இப்போ இந்த கப்புக்கு ஒரு கப் எடுத்தேன் நான்
பக்கம் மூணு கப் தண்ணி ஊத்திட்டேன் சரிங்க புதினா புதினா வதக்கரிச்சியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இப்போ கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டால் ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதுக்கு தேவையான உப்பு இப்போ பிரியாணிக்கு ஃபுல்லுமே நம்ம இப்போ உப்பு போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் காய வேக விட்டு அப்புறம் அந்த இதை சேர்த்துக்கலாம் சரி இப்ப இதை அப்படியே மூடி வேக விட்டுரலாம் கொதிக்கட்டும் ஒரு கொதி வந்ததும் இப்ப கொதி வரல வந்ததும் திணைய சேர்த்துக்கலாம் சரி அதுக்குள்ள நம்ம ரைத்தா பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி இத இந்த ரைத்தா வந்து பிரியாணிக்கு தான் சாப்பிடணும் இல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்கா கூட நம்ம பண்ணி சாப்பிடலாம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் தயிர் இதுக்கு வந்து புளிப்பு இல்லாத தயிரா எடுத்துக்கணும் இதுக்கு அளவெல்லாம் இல்ல நமக்கு வேணுங்கிறது சேர்த்துக்கலாம் நல்ல அத வந்து இது பண்ணிக்கணும் கடைஞ்சிக்கணும் மிளகாப்பொடி கூட இல்லாட்டா போட்டுக்கலாம் தனி மிளகாப்பொடி ஏன்னா பச்சை மிளகா வந்து நம்ம மாதுளம் பழத்தோட சேர்ந்து சாப்பிட்றச்ச வாயில வரும் இதுன்னா சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஜீரக பொடி வறுத்து அரைச்சது போடணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் உப்பு உப்பு கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பத்துல என்ன கூட போட்டுக்கலாம் இப்ப நல்ல கொதி வந்துருச்சு இந்த திணைய இதுல போட்டுடலாம் நிறைய மில்லட் எல்லாம் யாருமே சேர்க்கலைங்கிறதுனால நம்ம இப்ப ஷோல எப்படியும் ஒன்னு ஒண்ணு செஞ்சு காமிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா எல்லாரும் இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடணும் மில்லட் பொறுத்த வரையிலும் ப்ரெஷர் குக் பண்ண அவ்வளவு நல்லா இருக்காது ஏன்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்றச்ச என்ன ஆகும்னா தண்ணி எல்லாம் அப்படி மேல நிக்கும் ஒரு மாதிரி நம்ம உதிரி உதிரியா வரும் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி வராது சரி இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா வரும் சீக்கிரமா வெந்துரும் சரி அது ஏதோ களி மாதிரி போயிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடிடலாம் இப்ப இத நல்லா எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதுல மாதுளம் பழத்தை சேர்க்கலாம் இத வந்து நம்ம பானிபூரி ரெடிமேடா விக்குது இல்லையா அது கூட வாங்கிட்டு வந்துட்டு இத உடச்சு உள்ள வச்சு கூட சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கும் நான் தகி பூரின்னு கொடுக்குறாங்கல்ல நமக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா எல்லாம் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி டக்குன்னு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஈவினிங்ல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நம்மளுடைய மாதுளம்பள ரைத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப முட்டைக்கோஸ் சாலட் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு முட்டைக்கோஸ் பொடியா துருவியும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல கத்தியிலே ஃபைனா கட் பண்ண முடியும்னாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் சரி இன்னைக்கு வந்து நம்ம கலர்ஃபுல்லா இந்த பர்பிள் முட்டைக்கோஸ் எடுத்திருக்கோம் 
நீங்க இது கிடைச்சா இதை வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒயிட் கூட பண்ணிக்கலாம் சரி கொஞ்சம் சால்ட் இந்த சாலட்கெல்லாம் அவ்வளோ சால்ட் சால்ட் போடாம கூட சாப்பிடலாம் அப்புறம் இந்து உப்புன்னு வருது இல்லையா அது சேர்த்துக்கிட்டா இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா பொடிய கட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் வெங்காயம் இதுவும் பொடிய கட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி லைம் ஜூஸ் இதுக்கெல்லாம் நிறைய கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் இல்லையா இந்த கொத்தமல்லி சேர்க்கறதுனால நல்லா இருக்கும் சாலடும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பிரியாணி ரெடி ஆச்சுன்னா இந்த மூணையும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ஃபுல் மீல் கம்ப்ளீட் ஆயிடும் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வெஜிடபிள்ஸும் ஆச்சு தயிருக்கு தயிரும் ஆச்சு ஃப்ரூட்டுக்கு ஃப்ரூட்டும் ஆச்சு எல்லாமே இருக்கு வெயிலுக்கு நமக்கு சாப்பிட பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா சாப்பிடவும் பிடிக்கும் சூப்பர் மேம் சோ இந்த சாலட்க்கு பாத்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்துட்டு பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டாங்க கொஞ்சமா வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தாராளமா நிறையவே போட்டுக்கிட்டாங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாலட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க சோ இப்ப வந்து திணை பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பாப்போமா நல்லா கொதிக்குது இந்த தண்ணி வத்திருச்சுன்னா வெந்துரும் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம குக்கர்ல வைக்கிறச்ச இந்த மாதிரி வேகாது புரியுது குழஞ்சு அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பே தெரியாது பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி எல்லாம் வத்தி நல்லா வந்துருச்சு கொத்தமல்லி இதுல வந்து தேங்காய் பால் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மூணு கப்பு சொன்னோம் இல்லையா தண்ணி அதுல வந்து ஒரு அரை கப்பு வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் சரி கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் லாஸ்ட் போட்டா கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் வாசமா இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஆற ஆற உதிரி ஆயிடும் சரி திணை வெஜிடபிள் பிரியாணி சாலட் ரைத்தா எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு பாரு தேங்க்யூ மேம் சோ இவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு கொடுத்தா கட்டாயமா வந்து எல்லாருமே ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சோ இது மேம் செய்யும் போதே எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பிடணும் செஞ்சு பாக்கணும்ன்ற ஆசை கண்டிப்பா வந்திருக்கும் இப்ப என்னுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பிரமாதம் மேம் அந்த கோஸ்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கிரன்ச்சினஸ் ம் கிரன்ச்சினஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இதுவா இல்ல அண்ட் நீங்க லைம் ஜூஸ் போட்டு அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொத்தமல்லியும் நீங்க நிறைய சேர்த்துக்கிறதுனால அதனுடைய வாசம் தான் நிறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு சாலட் இது 
ஈவினிங் டைம்ல எல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் கேரட் இதெல்லாம் தான் இன்னக்கு இந்த மீல் வந்து செமையா செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் நெய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி கேரட் பீன்ஸ் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள் புதினா திணை திணை பிரியாணி செய்யும் முறை வானொலியில் எண்ணெய் மற்றும் நெய் ஊற்றி நன்கு காய்ந்ததும் கிராம்பு பிரியாணி இலை பட்டை ஏலக்காய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு இதில் கேரட் பீன்ஸ் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கவும் இதில் மிளகாய் தூள் புதினா மூன்று மடங்கு அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும் கொதி வந்ததும் அதில் ஊற வைத்திருக்கும் திணையை சேர்த்து பத்து நிமிடம் வேக வைத்து இறக்கினால் சுவையான திணை பிரியாணி தயார் மாதளம்பழம் ரைத்தா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தயிர் மிளகாய் தூள் சீரகத்தூள் உப்பு மாதுளை பழம் மாதுளை பழம் ரைத்தா செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தயிர் மிளகாய் தூள் சீரகத்தூள் உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறி கொள்ளவும் இதோடு மாதுளை பழம் சேர்த்து நன்கு கிளறி பரிமாறினால் சுவையான மாதுளை பழம் ரைத்தா தயார் முட்டைகோ சாலட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டைகோஸ் உப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி எலுமிச்சை சாறு முட்டைகோ சாலட் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் துருவிய முட்டைகோஸ் உப்பு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கொத்தமல்லி எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து நன்கு கிளறி பரிமாறினால் சுவையான முட்டைகோ சாலட் தயார் ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக அன்னமம் ஒரு அற்புதமான காம்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்